。叔叔阿姨，这么晚了就别回去了，这么短的时间打一个来回太辛苦了。你们俩好好的，我们就不觉得辛苦了。这样吧，找时间你们俩一块儿回去看看吧。好啊，爸妈。你们在路上的时候抓紧时间休息会儿吧，爸明天还要工作呢。呃，那我把这个放到车上去。哎，不不不，这个我就是买给你和西西吃的。哎，嗯，东西呢？哦。<笑>哎，把这个拿上，买一个大点的房子，免得以后有了孩子，房子小。孩子再折腾太麻烦了。哎，叔叔，这个绝对不行。房房子我肯定尽快买的，您一定要放心，这个真不行。不要逞强，你们年轻人还在奋斗，我们做长辈的支援一下也是应该的。不是，别的都行，叔叔，这个这个这这真不行，真不用，真不用。这孩子真是。哎呀，拿着，大街上一张银行卡推来推去的，像什么样子？好了，我们走了啊。你们两个要好好的，不要让我们担心啊、哦！放心吧，妈，爸，路上抓紧休息会儿啊！渴了啊！慢点开车。好吧。你怎么了？刚看你就不高兴了。你说话啊！是不是因为房子的事儿？你不用放在心上的，我们可以先在这里结婚，等你攒够了钱，我们再买房子。我爸妈给我们卡。就是因为我结婚总要有点心意嘛，你收下他们就安心了，我们不用着急花的您消息挺灵通啊！你这孩子，人家是好心和我说一声。西西爸爸给你外公联系了一家疗养院，这两天就住进去了，还帮咱们付了钱。多少钱啊？你告诉我，我好还给人家。这是怎么了？哪来这么大情绪啊？咱家一直受西西家照顾，你要知道感恩，不要惹西西生气。你爸也没什么本事，你帮不上你们什么忙。房子的事儿，房房房，能不能别跟我提房子了？不是你花了人家多少钱，你跟我说，你要钱也跟我说呀，你干嘛可怜巴巴去要别人的施舍呢？妈，你别让我在你们面前也抬不起头。是阿姨吗？你不要这么跟他说话，他会伤心的。房子的事情，真没你想的那么严重，你不要有压力吗？好不好？你也不要总用施舍的态度跟我说话，行吗？我受够了，我真受够了，我受够了！戴欣欣，你知道吗？在我心里，我跟你分手一百次了。
从一开始就配不上你。其实我不明白，为什么你们家非要培养我这么一个傀儡，而不去找一个从根上就更好的人呢？你说什么呢，刘科？你说什么呢？你是不是喝多了？你很好，你特别好，你真的很好啊！你没有配不上我，你怎么要这么说呢？我们在一起跟我家没有关系，是因为我们两个人彼此相爱才在一起的。你不要这么说了，是我不好，我以前太任性了，我没有学会当一个好妻子。你放心，我以后不会了，我会努力做好的，我会跟我爸妈说，不会让他们给你压力了，好不好？你不要生气了，你刚才说的话就当做没有听见，你收回去好不好？西西，咱们为什么总要把简单的事情那么复杂化呢？其实，咱们一开始的时候，我真不是因为你们家条件才喜欢你的。就是这些年吧，那些鸡毛蒜皮的小事儿，每一天倒霉的日子，让我对你的感激，就那么一点点，一点点的给我磨没了。那你说我对你的情分一点没留下，那是假话。但这与我要付出的忍耐相比，已经完全不值得一提了。自己窝囊，让我对一眼能看到头的生活感到绝望。每一天，我都被压力压得喘不过气。谢谢，我求你了，你放了我吧。你的意思是说，我们这五年的感情，我对你的爱。让你活得很窝囊是吗？我觉得我活得特幸福的这五年的感情，对你来说每一天都是煎熬和忍耐吗？是。好。喂，喂，丁女士您好，有一位叫戴西西的访客上门，请问您认识吗？哦，认识，让他进来吧。不好意思啊，戴女士需要您下了一趟。啊？哦。谢谢你啊，师傅。哎呀，你怎么就这样跑出来了啊？闭上。本来以为下个楼就可以回家的，谁知道他现在都没有追出。
去拿毛巾还有牙刷。总用施舍的态度跟我说话，行吗？我受够了，我真受够了，我受够了！戴星星，你知道吗？在我心里，我跟你分手一百次了。说我跟刘哥真的完了。吵架时候说的都是气话，不作数的，别往心里去。你说。你说那个温如雪使了什么花招？为什么刘克突然就变成这样了？西西，我向你保证，雪儿绝对不是那样的人。虽然她平时看起来确实有那么一些不着调，可实际上她比我们任何人都有原则。她是一定不会主动去破坏别人关系的。嗯，她要是不主动。就是刘克自己动了心思。我之前常看那个公众号博主说过，一个男人在一段稳定的情感关系中，如果没有新欢，即便厌倦了旧爱，也不会主动说分手的。刘克会这样，真的不是因为雪儿。我的意思是，你们之间不存在第三者的问题。我们不存在第三者的问题，那就是我们真的出了问题。唉，那个温如雪不是什么好人，她为什么非要跟你住啊？你又不缺那点房租钱，妈，这不是钱的问题。你看我这房子，这么大，空着也是空着。这个地方离雪儿的工作室也近。西西，他也是我特别好的朋友。有的时候，成年人的世界里，更需要的是陪伴。来了，用不用我给你们挪地儿啊？别这样，我知道你是为了他好，还被他误会了，很冤枉的。嗯，我倒不在乎什么冤枉不冤枉的。我跟一个没见过世面的小丫头辫子，计较什么呀？我，我就看不了她一副受气包那样儿。那天还好是我，如果是佳谦。还不定怎么耀武扬威、撒泼打滚呢，我们家小姑娘可受不了他那套。哎，你说我这手心手背都是肉，偏偏是我最爱的两块肉，怎么就掐起来了呢？你放心吧，我不会主动招惹他的。人家连手机都没拿就冲出来了，我看啊。估计得把它放在家里养个两天。那咱俩得说好了啊！他要是主动招惹我，我可管不住我这张嘴。
。雕刻要是想挽回，他找不到人。我没有老公赔给他。嗯，你这刀子嘴豆腐心的，谢了。嗯。我需要你们近三年的销售数据报告，你们上次给我的是截止到今年的第一季度为止，一直都没有更新，赶紧处理吧。嗯，乔乔，嗯、哦，我看到微信了，下午的会议取消，所以我刚好请老刘有时间重新做一份，记得别在原本的基础上面改，重新做一份吧，改是没有意义的。好了，丁总，那我做好之后发给你。啊、嗯哦，先这样。在你面前，我就像个废物一样。我倒想当个废物，无奈我的生活不允许啊。啊，怎么不允许啊？你要是愿意回家认个怂，哎，别提我们家了，那是他们，与我无关。哎，好吧，反正你能干，你聪明。哎，我就像个笨蛋一样。我一会儿有个会议要开，就不回酒店了。你就在楼下的咖啡厅等我，中午一起吃个饭。嗯，好吧，反正像我这种人，也只配吃个饭。都怪你！要不是你，我们俩也不会吵架，不会吵架就不会分手。必须得给你点颜色看看。带着窗外拍一下。好，这个，最后一张。嗯、不行，乔乔，你帮我拍，记得要开美颜啊，带着那个窗外拍的高级，有深度一点，文艺女青年的样子。唯美吗？美美美，再来一句，享受生活的样子。好了，别折腾了，赶紧吃。不行，我要先发一个朋友圈。爱情有得说了，男人呢，最爱一个女人的时候，就是还没有得到她，或者已经失去她的时候。我就是要表现出我拿得起放得下的坦然，唤醒一下刘科对我的爱。你看看怎么样？是不是写的深度、坦然又很高级？人啊，总是以不爱的形式深爱，以爱的名义背叛爱。午安，我就是喜欢丰盛的、美好的、闪着光的一切。我就是那么庸俗到尘土里的小人。你这都哪来的词啊？嗯，爱情有德说的。他经常说这种有深度、有意思的句子，每次我看到，我都会存下来，留着发朋友圈用。你知道这公众号背后是什么人啊？你就这么相信他说的话？我知道，德哥嘛，德哥就是一个恋爱经验非常丰富的男人，专门教广大女性同胞如何鉴别和躲避渣男。
，一个渣男教女人如何对付渣男，那肯定是被伤透了心的渣男。管他是什么渣男呢，能弃暗投明，就是我的好闺蜜。哎，我就在这里坐等刘科来跟我求和。这小酸文儿，这小自拍，怎么样，刘总？赶紧表示表示吧。这明显就是发给我看的嘛，展现自己多么委屈的同时，又有多么的潇洒，想让我后悔、内疚。那起效果吗？以前每次吵架的时候，他都会用一次这招。早批了。你说，一直以来都是我在小心翼翼、隐忍退让，怎么会被扣上这种不懂得珍惜的帽子呢？谁叫你是男的，还先提的分手？我跟你说，就现在，只要是你主动提分手，不管什么原因，多半都是大猪蹄子。在你眼里，我是一个把爱情当儿戏的人吗？那倒是不是，这话我既然说了，我就不打算后悔。其实以前我根本都不相信什么门当户对这种话，这简直就是老祖宗留下来的真理。其实不同的环境培养出来的人，三观本来就不容易合。我跟西西，就不是一个世界的人，能在一起这么久，真的已经很不容易了。真想逃出这一亩三分地儿。我也想看看，离开了西西个代价之后，我刘科就不是我刘科了吗？哎，你再想想吧悄悄，你说现在都几点了？这刘科真这么忙吗？他消息看不到吗？有可能。哎，那我一个大活人没回家，总是没有办法忽略吧？还是说，他也没有回家？你别那么急啊，说不定他正在找什么理由，想办法主动联系你呢。毕竟大家都是成年人了，谁不需要个台阶下、啊？哎呀，我们都在一起这么多年了，还要什么台阶呀、啊？再说了，我给他发那么多朋友圈，不就是给他台阶下吗？点个赞也行啊，点个赞我有理由回去。你看，你不也在等个台阶下吗？那能一样吗？我是个女的，我要主动低头的话，以后日子怎么过？不知道这个刘科有什么不满意？你说，你说我妈对他那么好，我爸在事业上还能帮他，我辞了职去照顾他，这他的福气，不珍惜失去，肯定会后悔的。你笑什么呀？想起个笑话，不能笑啊！阴阳怪气，有话直说。你让我说的啊！要是那个刘科因为你刚才说的这些娶了你，你不觉得悲哀啊？那他看上的是你爸，在外带，带回家一个小保姆，他让我直说的。想法偏激，懂什么呀？再如果，你说的那些如果对刘科那么重要，他还毅然决然的要跟你分手，其实你应该感谢他。什么意思？不爱了就分手，是一种负责任的态度，总比他为了图你点什么，耗着你又对你不好来的痛快吧？我爱着分手是什么负责任啊？我都跟他这么多年了，娶我才是负责任。戴西西小姐
你现在能不能分清楚，你到底是因为很爱他，还是只想跟他结婚？有什么区别吗？如果你连这个都区分不了就盲目结婚的话，我估计你还得再接一回。别坑姐，我消失。丢下。也不知道谁是大白痴，这么讨厌我，把我删了呀！姐，你一大早跟谁置气呢？戴西西，到了，这件。啊，这件真的是超级漂亮哎！你大早上起来就跟我较劲，跟我较劲有屁用啊！真是的，也不知道跟他那要住到什么时候去。他搬到你那儿去住了？啊，他跟乔乔是朋友，过来住两天。客户什么时候到啊？哦，他刚发信息说有点堵车，晚十分钟。嗯，他们怎么突然就不办婚礼了？这不很正常吗？办婚礼的时候最容易闹矛盾、闹分手了。你又不是没见过。你没有再去联系刘科吧？没有，他退了款的时候我就没联系他了，我怕说错话。离那个刘科远一点，不要淌他和戴西西这趟浑水。姐，不会是因为我导致了什么误会吧？你做了什么值得别人误会的事儿吗？我没有。像刘科那种凤凰男，但凡翅膀硬一点点。就很想在别人身上找存在感，而你现在刚好满足他的虚荣心。你也不用太自责了，就算没有你陈佳谦，也会出现王佳谦、李佳谦。就算没有一个人出现，他们俩早晚也会有问题的，因为歌上就有问题。还在想，好好工作。今天的女客户只喝低音咖啡，你准备好了吗？啊，我准备好了。啊，我还买了小曲奇，现在拿出来先定这些吧，嗯，麻烦帮我下单啊。好的，稍等，马上帮你下单。谢谢。学长，你和西西姐吵架了，他还搬到乔姐家去住了。你们好端端怎么成这样了？那婚礼就这样搁下不办了吗？我们不是吵架了，是打算分手了。为什么？因为我们不合适。不会是有什么误会吧？温如雪跟你说什么了吗？啊，其实应该道歉的是我，我们这么一闹，害你之前那么多辛苦的工作都白费了。这些都不重要，学长，我是真的想好好为你办一场婚礼，没想到
。那要不然我去找西西姐再聊一聊，要是有什么误会说开就好了。你千万别，我不想因为我们之间的事儿连累到你。学长，嗯，我觉得你还是应该好好哄哄西西姐，她真的很爱你，很在乎你。你们两个在一起这么久了，找到一个一心一意对自己的人不容易，你要好好珍惜、啊。如果恋人之间只剩下了珍惜，那就变成了对彼此耐心的消磨。时间久了，会生出恨的。虽然我没有办法再爱他了。但是我也不想恨他。原本以为学长你过得很幸福，在这样的城市，拥有自己的事业，也即将拥有家庭，我是真的很羡慕你。我也经常用你给我自己打气，我希望我能活成你的样子。千万别活成我这样。我之前一直想要过十全十美的生活，也觉得为了爱情可以牺牲掉我的自尊心，但现实把我打醒了。他告诉我，有一天我要付出更大的代价去把那些换回来。也就是在这个过程中，爱情也不知道在什么时候。一点一点消失了，学长。不管怎么样，我都希望你不要放弃自己的梦想和初心。我知道这些年来你一定走得比我要辛苦，我理解你。但我想说的是，不管你要做什么样的选择，都请你变得更加强大，因为你是我的榜样，也是咱们老家那些想要努力改变命运的年轻人的榜样。学长，你看，上海多美啊！我希望自己也可以在这个城市坚持下去，拥有一个属于自己的家。我嘴里有，我自己来，自己来。你别都给我呀、啊，你自己吃啊，我这好多呢。你今天怎么了？嗯，你放松一点，你别那么紧张。你紧张，我也很紧张。就是觉得自己经济条件有限，每次约会都不能带你去配得上你的地方，所以想照顾好你，对你再好一点。吃个饭哪有什么配得上配不上的？不是好吃最重要吗？这很好吃。我就是一个普通的小技术员，你条件这么好，又有自己的事业，本来可以找到比我更好的，愿意跟我在一起。有你这样的女朋友。我觉得我的世界又突然有了希望。我觉得你应该要自信一点。我只要喜欢你这个人，其他的没有那么重要，懂了吧这件事儿，我考虑了好几天了。什么事儿啊
。我想告诉你，我有车，虽然是二手的，但是也能带我们去幸福的远方。房子我也有，虽然只有四十平。但是咱们俩住，勉强也够了。嗯，你你等一下，你先让我说完。第一次我们拥抱的时候，我就肯定你是我要找的那个人，我也相信你心里也是这么想的，所以我们之间才能有那么真诚和快速的发展。我会是个好丈夫，你也一定是个好妻子，所以。刘如雪，嫁给我。你先把收起来。不是，我们交往还不到半个月，太快了吧？爱和时间没有关系。虽然我现在穷，但是我会努力工作。以后家里的钱和事儿都由你管。嫁给我好吗？你先，别嫌他穷啊！嫁给他。可不，这好像是，如果我不答应跟他结婚，我就立马原地被定义成玩弄感情的渣女。哼，哎，竟然连你这样的人都有人娶，而我眼看就要嫁不出去。然后呢？然后我亲爱的大姨妈救了我，裤子弄脏了，我得回家换呀，我就溜了。我说你，你不能要求你每一个感情的对象都顺了你的意，潇洒的来，潇洒的去吧。总之，碰见结婚狂类型的人，真的超级可怕。说谁呢？并没有说你，请不要对号入座。今天晚上真是个噩梦。偶尔说个谎话，怎么还现世报了呢？好姐妹住在一起久了，连生理期都同步了，真的假的？<笑>谢谢你刚才没有怼西西啊，他这个人看起来任性，心直口快，但其实人特别善良。要不是因为我平常工作太忙，他又天天和刘科绑在一起，不然。早该介绍你们两个认识了。嗨，我们俩完全是不一样的人种，你不用介绍我们认识的，反正我们也成不了好朋友。哎，你估计他在你这儿到底要住多久啊？如果他要常住的话，我得考虑搬家了啊，免得你夹在中间两头为难。他要离开刘科，他活不下去的。我看崩不了两天，就得走。我离开你也是活不下去的。嗯。你有多久没有谈恋爱了？你是不是都忘了那种感觉啊？你不会真的想跟我在一个屋檐下过一辈子吧？哎，我不介意啊，只要你别涨房租。跟你过一辈子，不就剩独守空房了？你呢，享受爱情的滋润，我享受工作带给我的成就。我一直特别好奇，你要那么多成就感的驱动力是什么呢？什么驱动力？比如说，大部分的男的那么渴望成功，都可以追溯到他对欲望的本身，而你呢，禁欲能力旷日持久到令我惊叹。哎，你不会是在搞什么办公室恋情吧？所以你才那么的热爱工作？哪有？啊！刚才那一秒钟你脸红了，嚯，这么黑你看得到？说明你红的很明显啊！没有，你快点进去。不对不对，你肯定有情况。说一下，说一下，说一下。哎呀，你又胡思乱想了。嗯
我大姨妈第一天，你不要惹我啊！啊！哎，你们知道吗？嗯，人生没有绝对公平可言，但是只要稍微偏转一点点好像。简直是疯了吗？我不知道啊。七夕，现在才早上六点，要不你再回去睡一会儿？这么美好的清晨不应该被辜负的。在爱情的角力当中，不进则退。爱情一旦僵持，就是感情撕裂的开始。我要动起来，主动掌握节奏。只有蠢女人才会一味的等待，眼睁睁看着爱情流走。这话怎么听着？有点耳熟啊！我的男神，一位情感博主说的。嗯，爱情有德，你看这个公众号，不能看。这什么公众号？你也看？嗯，嗯，不是。戴小姐，你的男神跟你说的和我平时跟你说的，到底有什么不同啊？当然不同啊，人家是站在解决问题的立场上说的，呜、哦，是唯恐天下不乱说。蠢女人，爱死不死。但我警告你啊，我起床气很凶的，你再吵着我，揍。哎，好了。好了，乖嘛，好不好？你先去休息啊、哦，没事，你去睡吧，我还要拖地。嗯、趁着工作之余抽点时间喽。嗯，哎，你和小伴郎怎么样了？我看他对你挺痴情的，天天穷追猛打的。你也不能总这么拖着吧，尽快找个解决方案吧。我约在了你们酒店的餐厅啊，干嘛？当然是聊分手啊！难道我答应他求婚啊？我手头还有点事，你自己当心点啊！你忙你的，不用担心。公共场合能保持最基本的体面。OK， 有话好好说。嗯。我目前还不太想结婚，当然我不是针对你一个人啊。你要是觉得这样太仓促的话，我们还可以再相处十天半个月。嗯，能不能结婚，不能完全靠相处的时间来衡量，得有想结婚的愿望、需求和感觉，对吧？所以如果。你是非常迫切的想进入婚姻生活的话，那我们俩是属于需求不匹配，可能分开会比较好。你是不是嫌弃我没钱，还是觉得我配不上你？嗯，我刚才已经说过了，只是需求不匹配，不是谁的问题。所以你今天让我来，就是铁了心了要跟我分手。能做个朋友当然更好。你觉得我跟你在一起是缺朋友吗？你既然没有选择要结婚，干嘛要开始一段感情？太随便了吧？莫名其妙就跟人结了婚才叫随便吧？但是我觉得你有必要。新鲜。抱歉，调查了你。你前男友吧
。一开始我还不相信你是这样的人，结果呢，你就是被前男友给甩了。那我姐问是不是？真是不知羞耻。跟女士说话的时候，至少要学会有礼貌。是不是我错了？谁都没钱。好，带着现男友，再向我示威是吧？一个男人得无能成什么样啊，才会对女人动手？他先挑衅的我。哟，你的意思是说你是正当防卫是吗？两位，两位，有话好好说。没什么好说的，你赶紧走。你信不信我马上让你对我正当防卫？嗯。嗯。哎，吴先生，我会让你记住我的。不好意思啊，太麻烦了。没事吧？跟不体面的人在哪儿分手都会变得不体面，以后当心点儿。呃，那个，嗯，谢谢啊。要不是你出手相救的话，还不知道会怎么样呢。你如果有时间的话，我想请你吃个饭。不必了，萍水相逢而已，卑鄙三生有幸。看什么？没什么。分手分的如何？还行，差点被掐死而已。他对你动手，在这儿，你没事吧？没事儿。幸好有一个少侠出手相救，不仅救了我的小命，好像还笼络了我的芳心。能不能先消停两天？以我最近的判断能力，我是应该歇业反思一下。我本将心照明月，奈何明月照沟渠。啊。可以失败，但是无论如何，不要做爱情里的逃兵。西西，请原谅我的不辞而别。我实在不想再次面对我们之间的争吵和相互指责的难堪。我也不得不对自己承认，那少不经事的爱情，最终还是败给了时间和现实。你可以恨我，但不要责怪你自己。希望你能嫁给幸福，然后忘了我。记住，不要再花时间找我，照顾好自己。
去了吗？这么快就回来了？啊？呃，对，我今天刚好有点急事儿。过得怎么样啊？是不是在家专心准备做新娘子了？也也没有，就是先休息两天，没怎么准备。哦，对了，你的辞职手续我都准备好了，今天要不就一起办了吧？哦，好，来，看一下，这个地方签个字就可以了。办完啊，也就踏实了。哦，对了，还有你那个社保，一定要先想好，你到时候在哪续交。我们碰个时间，回头别给你断了档，啊。啊。嗯，呃，曾主管，嗯，刘科是不是还有年假没有休啊？他最近申请休假了吗？怎么，你们是打算提前度蜜月呀、啊，还是准备到国外拍婚纱照？啊，我还我还没想好。嘿，你说你们这小两口吧，真有意思，有点事儿还互相隐瞒着，干嘛？制造惊喜啊？刘科昨天过来就申请休假了，今天开始啊，他没在家呀。曾主管，不好意思啊，我今天先不办了，不好意思，我改天找您啊。哎哎，这制造惊喜去了。又想跟我们处决啊？啊！刘哥今天去忙什么了？他昨天下午开完会就直接回去了吧？怎么着？找不着你家刘科了呀？那不能吧？他去哪儿不跟你汇报呀？啊？是吗？哎，大旭啊，刘科是不是在你家？不知道啊。他不可能不知道，他是不是去你家找你了？你找我啊？你打个电话说找。打什么电话？再打一个。不打。哎，你你抢我手机干嘛呀？是骗我？你是把它藏起来了？我藏它干嘛呀？给他打一个。哎，你别拿我手。这什么呀？你别。不是，呦，这这怎么了呀？啊，没没事没事，你忙你们，你忙你们的。回家说呀，这是在公司，你这样，刘科非常难看。他难看，我不难看吗？好端端的说分手就分手，都快结婚了，搞什么人间蒸发？写个几句话，就让我不要找他了吗？贝哥，你唱的哪一出啊？不知道啊。你说这个到底是反抗意识的觉醒呢，还是兄弟之间的道德沦丧呢？说人话，有意思了。爱咋咋地吧。你你什么意思啊？你你找不着六克了？少给我装，还不是你把他藏起来的。不，我藏他干嘛呀？只要你不喜欢我，你早就希望我们分手了。你们分不分手跟我有什么关系啊？我真不知道他在哪儿。对不起，段旭，对不起，我跟你道歉，我错了，我我不是故意讨厌你的，我我我知道我以前说过你的坏话，我都是开玩笑的，我不是认真的，段旭，我真的很爱刘可，求求你给我一次机会吧，你带我去找他好不好？我最近最后一次，我跟他报告说，清楚就行。这是在公司，能不能别闹？行行行，我跟你说，我。我帮你找刘科，但是呢，你现在呢就得回去，等我有什么消息，第一时间通知你，怎么样？铁了心不愿意帮我什么？我怎么没帮你？我不是说我帮你找他吗？就是你先回去。
是你家吗？啊，我有个朋友正好出国了，我租的，怎么了？刘科，别着急，别着急，慢慢找，慢慢找啊！刘科，慢慢找，慢慢找。我都跟你说了，不在我这儿，你早到晚到都不在。刘科。别着急啊，慢慢找。有吗？你是他最好的兄弟，他肯定会来找你的。就算现在没有联系你，以后也会的。啊？我们就在你家，不走了。我等刘克来找你。行行行，你说的有道理啊。那你你在这等着，我回公司了。哎，你不能走。我为什么不能走啊？你在这待着，我怎么知道你会不会给刘科通风报信去啊？啊，你要上班也可以。那我跟你一起去。哎，别别别别别！你再这么着，我就要离家出走了。你哪儿都不用去，我今天我也哪儿都不去了，我就在这儿，我就在家，我就在家，我就在家，我正好发个邮件。我这发邮件，你干嘛呀？我怎么知道你会不会偷偷给刘科发邮件？我得盯着你。干嘛？你要干嘛？我换衣服啊。你别耍花样哈、啊！胜利，苹果消消消！你干嘛呀？我玩个苹果消消消，放松一下，你也不至于这么盯着我吧？万一你在游戏里联系刘科怎么办？这是一个人玩的消除游戏，都不用联网，我怎么联系他？谁都不知道。手机给他。嗯、你如此坚定的缠着我，认为刘科一定会跟我在一块儿，跟我联系，这是没有道理的。我们刘科平时根本就不喜欢社交的。在认识你之前，他下了班就会回家。